Một phó vụ trưởng vụ kinh tế thuộc Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ được cho là thăng tiền nhanh và lạ. Đó là ông Vũ Minh Hoàng, quê ở Bắc Ninh khi được bổ nhiệm phó vụ trưởng vụ kinh tế. Ông Hoàng mới 26 tuổi và hiện đang du học ở nước ngoài. Càng lạ hơn khi ông Hoàng được tuyển dụng bổ nhiệm phó vụ trưởng làm việc tại Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ nhưng không hưởng lương. Và vụ trưởng cũng không biết được bổ nhiệm làm vụ phó khi đang du học theo tài liệu phóng viên tuổi trẻ có được ngày 20 tháng 5 năm 2014, ông Nguyễn Phong Quang. Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ kỳ văn bản gửi Ban Tổ chức Trung ương về việc đề nghị thống nhất xét tuyển không qua thi tuyển đối với công chức công văn nêu. Hiện nay, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ có 63 phần 65 biên chế được giao, còn hai biên chế căn cứ nhu cầu công tác của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và năng lực trình độ xét tuyển công chức. Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đề nghị Ban Tổ chức Trung ương có ý kiến thống nhất tiếp nhận không qua thi tuyển đối với ông Vũ Minh Hoàng, sinh ngày 22 tháng 8 năm 1990 tại tỉnh Bắc Ninh, để nghiên cứu, tham mưu. Đề xuất lãnh đạo ban trong lĩnh vực đối ngoại Theo hồ sơ, ông Vũ Minh Hoàng đã có bằng thạc sĩ tại Đại học Ken Bỉ và Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc Đến ngày 2 tháng 6 năm 2014 Ban tổ chức Trung ương có văn bản do Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương Nguyễn Hoàng Việt ký gửi Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ nêu Ban tổ chức Trung ương thống nhất để Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tiếp nhận không qua thi tuyển đối với đồng chí Vũ Minh Hoàng, sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ loại xuất sắc Chuyên ngành phát triển quốc tế trường Đại học Ken, Vương quốc Bỉ vào công tác tại văn phòng ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, việc điều động tiếp nhận và xét lương công chức thực hiện theo quy định hiện hành. Sau khi có văn bản này, ngày 1 tháng 8 năm 2014, ông Hoàng được tuyển dụng không qua thi tuyển và cũng không qua hội đồng xét tuyển, sát hạch theo quy định và chỉ một năm rưỡi sau. Ngày 15 tháng 1 năm 2016, ông Nguyễn Quốc Việt, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã ký quyết định bổ nhiệm ông Hoàng, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế. Điều lạ là Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ ngay sau đó lại chấp thuận cho ông Hoàng đi làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Tokyo, Nhật Bản, theo diện tự túc từ ngày 1 tháng 10 năm 2014 đến 30 tháng 9 năm 2017. Không hưởng lương tại Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Như vậy, ông Hoàng đi học từ ngày 1 tháng 10 năm 2014 cho đến cuối tháng 9 năm 2017 Trong khi ông được bổ nhiệm phó vụ trưởng ngày 15 tháng 1 năm 2016 Tức là ông được bổ nhiệm khi không công tác thực tế tại cơ quan này Và ông Hoàng cũng chỉ được bố trí ngạch bậc lương, phụ cấp trên, giấy tờ chứ chưa được ban này trả lương theo quy định Đương trước 32 ngày điều lạ lùng hơn, chỉ sau 32 ngày được bổ nhiệm phó vụ trưởng. Ông Hoàng được lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đồng ý cho chuyển công tác về Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ theo quyết định số 02 QD BCD TNB ngày 17 tháng 2 năm 2016 do ông Nguyễn Quốc Việt ký. Cùng ngày này lại có công văn số 517 UBNDNCTC của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ xin cán bộ này đến ngày 7 tháng 3 năm 2016 Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ tiếp nhận bổ nhiệm cán bộ cho ông Hoàng Theo đó, ông Hoàng được đơn vị mới bổ nhiệm làm phó giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và hội trợ triển lãm thành phố Cần Thơ và ngay sau khi có mặt tại thành phố Cần Thơ nhận nhiệm vụ mới tại buổi công bố quyết định ngày 7 tháng 3 năm 2016 đến nay, ông Hoàng vẫn đang tiếp tục ở nước ngoài, không hưởng lương gì ở đây. Ông Nguyễn Khánh Tùng, giám đốc trung tâm cho biết sau khi tiếp nhận, ông Hoàng có ra mắt các đơn vị trực thuộc trung tâm rồi tiếp tục xuất cảnh theo chương trình học tại Nhật Bản, không làm việc trực tiếp tại trung tâm. Trao đổi với phóng viên tuổi trẻ về phó vụ trưởng 32 ngày, một số cán bộ ở Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ cho biết khoảng giữa tháng 3 năm 2016 trong buổi họp giao ban cơ quan này. Có một vụ trưởng đặt vấn đề hỏi lãnh đạo ban về ông Vũ Minh Hoàng được bổ nhiệm làm phó vụ trưởng vụ kinh tế thì họ mới ngã ngửa. Tôi thấy lạ quá vì tôi công tác ở đây gần chục năm nay nhưng không thấy ông Hoàng làm việc tại cơ quan này, không biết quyết định bổ nhiệm ông Hoàng. Cũng không thấy lãnh đạo cơ quan triển khai quyết định ở cơ quan, một cán bộ cơ quan này nói. 
và chỉ sau khi lên website của đài phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ thì nhiều người mới thấy đài đưa tin và hình ảnh lãnh đạo thành phố Cần Thơ trao quyết định cho một người tên Vũ Minh Hoàng Nguyên Phó. Vụ trưởng vụ kinh tế Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ làm phó giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và hội trợ triển lãm Cần Thơ. Lúc đó thì vụ trưởng vụ kinh tế Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ mới biết vụ mình từng có một phó vụ trưởng tên Vũ Minh Hoàng có hay không những điều khuất tất trong vụ bổ nhiệm kỳ lạ này. Dư luận đang chờ câu trả lời từ những người trong cuộc theo quy chế làm việc của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ được ban hành năm 2012 các vụ trưởng, phó vụ trưởng, tránh văn phòng, phó tránh văn phòng thuộc thẩm quyền quyết định phủ.